大王把自己关在寝宫里，不吃不喝，谁也不见。大王的心情，范蠡能够感受得到。国家战败，作为王者，若是战死，倒也痛快。本以为伍子胥不会饶过大王，没想到夫差更恶毒。他不仅对我大王和王后限期入吴为奴。还令吴军搜集民间的武器，甚至连可以打造兵器的青铜制品也不放过。他要彻底摧毁我越国战争的潜力，他要我越国永远臣服于他。王后，七师已经梳理完毕，请王后见过，让她来吧。进去吧女西施，拜见王后，起来吧。前日，你穿的男孩装束，没想到竟出落得如此美貌。多谢王后，惹王后取笑了。西施是为避免吴军肆虐，才往脸上涂的灰，丑死了。你的病好些了吗？好了许多，西施谢王后救命之恩。你知道是谁救了你吗？是王后啊。不是，是一名叫范蠡的将军。范蠡。将军。将军，怎么也想不到他救的路边丑孩，竟是一名。如此美貌的女孩，西施，你还有亲人吗？没有了，那你就在宫里先住下来吧。王后愿收西施作为宫娥。我已经没有那个福分了。王后不要西施了，你别多问了，以后再说。西施，谢王后。大王，什么事儿？妾身想请教大王，范蠡多少岁了？你问这干嘛呀？范蠡投身乐亭，至今还是孑然一身吧？是。大王注视繁忙，是妾身不好。论理，早应该为范蠡立一妻室了。如今，我们将被沦为吴奴，还不知这事儿。寡人还真未曾考虑过。你想得好，嗯，在王公贵戚里有没有合适的？大王为何要往大臣贵戚那儿想呢？哎，范蠡本身是贵族，又是寡人的军师，一般寻常的百姓都看不上。大王啊，范蠡会拘泥于那些世俗偏见吗？有一女子已被辱后宫，范蠡曾经救过她，言论失态，她对范蠡也十分仰慕。只是此女出身卑微，又无亲无戚呀、啊。不就是缺个身份吗？就让她做你的干妹妹。谢大王。胡章，大王，把这些都给我烧掉。诺，雅玉啊，入伍以后，我们面临着不知道有多么大的灾难
，临行前为范蠡成就这桩美事，也算寡人，不枉和他君臣一场吧。啊、哦，文仲大人，眼看大王入吴的期限已尽，可至今，大王既不出朝，也不召见大臣，这可如何是好？请，大人有何高见呢？眼下的越国已如一团乱麻。大王入狱以后，如何求生？又由谁来护国？这些都应该有个章法策略呀、啊。大人所言极是，文仲也为此而心焦啊。可是大王至今，谁也不见。能否托王后捎话给大王？此法可行，可是又如何见到王后啊？哎，大王的侍臣苦诚可以传话，王后。大王不肯见大臣们，耗尽文仲他们，心都已经乱了，也难为他们了。明日，请大人们到范蠡府上候着。我想给范蠡说个媒，让大人们也帮着劝劝军师。啊，诺。西施拜见王后。西施姑娘，再过两日，我就要与大王一起入吴为奴了。王后，别难过，我想给你找一好人家，不知道你愿不愿意？王后之命，西施岂敢不从？什么命不命的呀？本来就是人家托付于我的。我只是将你还给他。王后所指之人是范将军，正是。你愿意吗？任凭王后安排。范蠡啊，文仲给你贺喜来了，<笑>恭喜范蠡大人啊！何许之有啊？哎，你不知道啊？我知道什么呀？哎，你的大喜事啊！你们把话说清楚，范某何喜之有啊？王后把自己的妹妹许配给你了。你说什么？王后要把她妹妹许配给你啊？不是，王后什么时候有个妹妹了？<笑>哎，等一会儿来了，你一看就知道了。王后即便有个妹妹。我范某也高攀不上啊！哎，你是越国的军师，有什么高不高攀的？范大人，你就别再推辞了。我越国遭此劫难，人人情绪低落，有你这桩喜事出来，还可冲一冲晦气。<笑>对，<笑>太史大人，不是我想扫各位的兴。如果今天各位大人来，就是为了说这件事情。我只好送客了。范蠡，恕不奉陪。王后驾到。范蠡。拜见王后，免礼。大王有旨，此去入吴，众臣们不必忧心忡忡。大王命范蠡、文仲守国。大王说，此去有时，却无归日。只要两位一心守国，善待臣工，善待百姓，大王将感恩不尽。大王真这么说？我岂能篡改大王的旨意呀、啊？守城之事非同小可，我等应该进宫面见大王。文仲大人，难道你还不明白大王的意思吗？何意？主难臣忧，主辱臣死。大王这么做是为了不再让臣子受辱。凡大节之事，忍辱负重，最终都将成大业。
。文仲大人，你们都退下吧。诺。诺。军师啊，恐怕你已经知道了。是我多事。哦，范蠡，谢王后关爱。可是我还是要告诉你，这姑娘是我认来的干妹妹，这事儿啊，大王也知道。王后，现在国破家亡，加上大王与王后有难，范蠡岂能袖手旁观，更无情于家事啊？可是这姑娘我已经带来了，你给我一个薄面。这姑娘本来是想好好伺候你。你收她做个丫鬟也行啊。王后言重了，把姑娘送进来。诺。民女西施，拜见范大人。她就是。你自吴京手中所救之人，范蠡所救是一男孩。大人，看来你也很粗心啊。哈，王后有心了。普成，我们回宫吧。诺。范蠡，恭送王后。你起来吧。大人不答应，西施不起。我答应你什么呀？答应让西施。服侍大人。哎呀，你有所不知，这大王即将入吴。王后，你告诉西施，大王是不得不入吴国，这与西施服侍大人有何关联？好了好了，我答应你，你也可以暂时住在府内，不过我不要你服侍，只要让西施住下就行。大王，眼见大王前去受辱，却束手无策，臣此刻心如刀绞啊！寡人现在的荣与死，都已经不重要了。重要的是，今后我们越国是否真的被灭亡？今天，把你们二位招致于此，主要是为了避开闲杂耳目。寡人把国家托付给你们二位，想听听你们到底是怎么想的。文仲以为，大王走后，我们对外要保持越国的独立，派出使节出使各国，与诸侯各国友好。制造舆论，寻找同盟。我们对内要保护宗庙，体恤百姓，救灾救难，积蓄粮食，勤俭节约。在荒地上不再有荒芜的土地，使百姓们不要忘记自己的君王，更不要忘记我们是越国人。大王，不知当否？造成如此灾难，全是寡人一人所致，连累你们了。军师啊，你是如何考虑的？众所周知，文仲大人忠诚而且善虑，百姓们信任其智慧。加上越国还有这么多忠心的臣子，所以把越国交给文仲大夫一一个人，大王就可以放心了。军师。
寡人听不明白你的话，何为异人？大王，范蠡有一事，恳请大王恩准。讲，近日，范蠡冥思苦想，终于想明白了。大王到了吴国，身边也应该有一个人出谋划策。范蠡不才，愿随大王一起入吴。若有机会，可以协助大王离开吴国，报仇雪恨。这才是范蠡现在应该做的。大王，君师所言极是。大王，也应求见。没看见正在议事，不见。大王，大王，也应罪该万死呀！大王，出了什么事情？我们奉王侯的旨意，在去往会稽山的路上突遇吴军，两军交接手来，混乱之中。在下没有保护好王子，与王子失散了。你说什么？你把王子给丢了？在下找了三天三夜，也没有找到王子的下落。这啊！大王，大王，大王，请大王赐在下一死。死罪，能把王子找回来？找不到，就不要再回来。去呀、啊！龙，大王，大王，不能再把我们越国的唯一希望丢掉。你都饿一天了，要不要用点膳呢？不吃，吃点吧。不想吃，不饿。你在宫外跪了一天一夜了，他就该跪着。他把王子给弄丢了，他要是找不回来，让他长跪至死。雨衣走失，也不能全怪他呀。那怪谁？据他说，当时吴军来势汹汹，雨衣竟要和他们拼命。你是孩子的母亲，你不但不着急，你还为别人说情。我怎么不着急了？雨衣丢了，臣妾的心都要碎了。可现在遇到这么多事情，你让臣妾如何是好呢？去找，去找，找回来。下死罪呀
，你别跪着了。有什么事，就让我来担着。王后，在下正就去找王子，如果找不到。在下就以死赎罪，别再提什么死不死的了。你还是去，赶紧找找，好好的找找。嗯，诺。你们都退下吧。林姑福将军夫人，冤罗接旨。大王有旨，赐封林姑福为忠勇大将军，将立庙而祀。谢大王隆恩。大人，你进宫谢恩去吧。管家在，将收拾好的包袱教育西施，让他明日离开。去吧，诺。大人。
前日大人当着王后的面收留了西施，为何今日又要西施离去？西施姑娘误会了，范某要出一趟远门。大人要出远门，必有归府之时，西施可在府中等候大人归府。范某这一去，暂无归期。姑娘在府内，何必荒废时日呢？大人，西施做错事了吗？没有。那大人，讨厌西施？也不是。难道西施为报大人救命之恩，有错吗？没错。那为何大人如此不容西施？叫你走就走，何必多问？生奇怪吧，大王，大王都没了，要这弓还有什么用？大王，起来吧。寡人本来想亲自去你的府地看望，不敢了，不敢。师麦，你有一个好女婿。灵姑福将军，不光是寡人的帅才，他还是越国的英雄，也是你女儿的福分。来，随便坐吧。谢谢大王。哎。大王，您还是见见吧。所有的大臣都在外面跪着呢，还是不见好吧。寡人不想使君臣难堪，告诉他们，回去吧。诺，是买啊。寡人做监国太子有多久了？这时间，师麦记得清，一年九月有余。一年九月有余，寡人怎么做的监国太子，你恐怕是最清楚吧？先王比寡人要快活得多呀。他迷恋唐丽夫人，酒池肉林，声色犬马，生不了朝，闹了一身病。才让寡人做的这个监国太子，寡人苦啊！你知道苦在哪儿吗？说不能说，干也不能干，稍不留心就是不守孝道。坐。当初废太子的时候，我知道是先王逼着你干的。
，我寡人再明白不过了。起来吧，石满<笑>。来来来来，坐。再听我说说这个夫差。夫差此人。可谓大气磅礴，气吞山河，寡人蠢呐、啊，麻痹了，没有听文仲的死谏，所以才导致一败涂地。谁是罪人呐、啊？寡人才是越国的罪人。不，不，不，大王，大。快到了，寡人要走了。大王，不要插嘴，听我跟你慢慢讲。寡人虽然把守国之责交给了文仲大夫，但是他毕竟是楚人，寡人不放心。等寡人走后，你要全力以赴的寻找太子。如果找到了，那是更好，让太子。继承王位，如果找不到，就由你来把握越国的命运，将来立谁，由你来定。也许有一日，寡人还能有幸回到越国，到那时。也可能已有贤君在位，寡人将归隐山林，不问世事，忘国而终。大王啊！最后再叫你一声，大将军。起来吧范大人，他走了。去哪儿了？被无人像牲口一样锁走
菜，住手！住。住老人家，老人家，老人家，老人家，老人家，老人家，给口膳食吧。管家，是你自己饿了吧？我是饿了，可我们大王更饿呀。我们已经没有大王了，也没什么大王膳食给你。老人家，你为何如此仇视大王？大王就要入吾为奴了，你没有看见吗？他连最普通的奴隶都不如啊！大王和大半个朝廷，都入伍为奴了，好好一个国家就这么败了，苦的还是我们曹民呐！老人家，你是苦，可大王更苦啊！他被锁上那根大料，吴国贼人不给吃喝，要是照这样下去，我看大王到不了吴国就会被他是自作自受。你们就知道打呀，杀呀，我们老百姓只有跟他在战场上卖命，我的儿子。已经跟他丢了性命，还要我们给他膳食？老人家，大王已经几天没有用过膳食了，您就醒醒好吧。我们没有什么给他的，你给不给？你还想抢啊？谢谢，谢谢。快走！跟着我们，为大王送口膳食。又不是他一个人饿着。大人，求求你行行好，把这个交给大王。哼，大人，你只要留一个给大王就行。你拿什么孝敬我呀？给你们大王是不是？对，哼，什么大王？哼，你，哪里还有什么大王啊？哪里还有什么大王？你混账！难得你有这份孝心呐！你过来，我告诉你如何见到你的大王。嗯，把这个傻子锁在大料上，去陪他们大王。走，快走，快走，快走，快走，快走，快点，快走。快走 Hãy subscribe cho